houden. Ja, mijn fascinatie begint al dat ik drie jaar oud ben. Uh, dat ik echt gefascineerd ben door haaien en roggen. Uh, mijn grootouders gingen altijd met me naar de dierentuin in Antwerpen. En uh, daar was ik maar één ding, dat was aquaria. En ik heb eigenlijk mijn hele opleiding gevolgd om met haaien en roggen te kunnen werken. Nou, we zijn vandaag in de eerste keer bij Wageningen Marine Research, waar we onderzoek doen naar de overlevingskansen van roggen gevangen in de visserij. De reden waarom we dit onderzoek doen is omdat we een aanlandplicht hebben en dat betekent dat vissen die gevangen aan boord aangevoerd moeten worden. Hier is een uitzondering voor en die uitzondering kan krijgen als je een hoge overleving kan aantonen. En wat hoog is, is een vraagteken. Dat is, is in het midden gelaten. Maar wij proberen in ieder geval voor stekelroog en gevlekte roog aan te tonen wat de overleving is binnen de boomkoorvisserij en de flashhoekvisserij. Nou, we hebben overlevingsunits laten bouwen specifiek voor dit, dit project. Dat zijn grote kasten met laadjes. Die gaan aan boord van een schip. Aan boord van het schip worden de rogen verzameld. Er gaan de laadjes in. Dan worden ze gecontroleerd op vitaliteit. Dus hoe goed scoren ze? Zijn ze heel fit of zijn ze bijna dood? Na een week aan boord te zijn geweest, worden ze op de vrachtwagen gezet richting Eerzeke. En worden ze één voor één uit de laadjes getrokken en worden ze in een grote overlevingsunit voor monitoring gezet. Wat je eigenlijk ziet is dan dat in de eerste dagen er veel mortaliteit optreedt en na drie weken dat het uitvlakt. Dus als je 100 roggen hebt waarvan er 20 dood zijn, dan kan je zeggen 20% mortaliteit treedt op en 80% van de roggen overleeft. De roggen die het experiment overleefd hebben, die worden vervolgens voor andere doeleinden ook nog gebruikt. Die willen ze niet zomaar, zomaar wegdoen. Dus we hebben een PhD student die onderzoek doet naar migratiepatronen en de populaarstructuur van roggen. So I first started working with rays during my undergraduate study doing zoology and conservation and I done this uh, enrichment study working with rays and that's when I fell in love with them and I've been working with them ever since. So when we tag the rays, we take them out of their uh, housing that they're in for three weeks and then we, we sedate them because then this is much more safer for us tagging them and also for the rays themselves. It's a less stressful experience and then we can do the whole tagging procedure a lot quicker. Nou, rogen zijn de eerste en vooral voor de hartstikke mooie dieren. Uh, en het zijn de predatoren in het, in het systeem. Je hebt natuurlijk de haaien en, en de rogen. We weten dat die systemen waar deze toppredatoren weg zijn, dat we echt uh, habitat afbouw zien. De populaties zijn behoorlijk gedecimeerd geweest. Nu zien we een stijgende lijn, maar het is wel belangrijk om te weten van hoe kan je ze het beste managen, hoe kan je zorgen dat ze behouden blijven. En dan wil je weten waar ze heen gaan en hoe ze migreren en, en wat de belangrijkste gronden zijn. Ze zijn dus eigenlijk cruciaal in het ecosysteem om alles in balans te houden. We uh, take length measurements and weight measurements and we also take DNA so we can look at the uh, genetic structure in the, in the population. Uh, vervolgens worden ze hier, uh, hier uitgezet en uh, kunnen we kijken hoe de roggen na het experiment ook hier verder hun migratieroutes uh, volgen. Maar we willen ook gewoon weten van waar zijn nu bijvoorbeeld uh, gronden waar ze eieren leggen, paaigronden, dus als mannetjes fruitjes elkaar tegenkomen. Maar hoe gebruiken ze eigenlijk de hele Noordzee in het algemeen uh, met bepaalde habitattypen die ervoor komen? Wat is het belang daarvan? Vervolgens dan uh, doen ze natuurlijk weer lekker vrij laten. Um, dus dan uh, worden ze in de bak uh, meegenomen de, de Oosterschelde op bij laag water. En dan gaan we zo dicht mogelijk bij de vaargeul in, lopen met waterpakken het water op. Ja, yeah, it's a really good experience to release the rays back into the wild. Because it's something I, I don't get to do every day. And I really enjoyed doing it and it feels. It feels really uh, fulfilling. 
En dan is het moment daar dat ze dat weer vrijgelaten worden de natuur in. En dat is, dat is natuurlijk fantastisch. Dat je dat onderzoek kan doen, dat je alles kan combineren en ze weer gewoon vrij de natuur in kunnen gaan. En voor ons tegelijkertijd als wetenschappers data kunnen verzamelen.